ঘুম থেকে জাগ্রত হয়েছি আস্তে আস্তে পথ চলা আরম্ভ করে দিছি চলতে চলতে কিছু দূর পথ যেতে না যেতেই হজরতে মুসা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন কারণ যেই জায়গার মধ্যে চাঁদের যাওয়া দরকার ওই জায়গাটা পার হয়ে গেছে অটোমেটিক শরীরের মধ্যে ক্লান্তি অনুভব হয়ে গেছে এত রাস্তা পর্যন্ত আসলো কোন শরীরের মধ্যে ক্লান্তি লাগে নাই যখন রাস্তাটা পার হয়ে গেছে আল্লাহ পাক অটোমেটিক শরীরের মধ্যে ক্লান্ত ভাব তৈরি করে দিছে চরে বলি সুবাহান আল্লাহ হজরতে মুসা আলাই মাছটা তো নাস্তার জন্য নেওয়া হয়েছিল মাছটা তো জীবিত হয়ে সুরঙ্গ পথ ধরে চলে গেছে হজরত ইউসাহেব নে নুন ডাক দিয়া বলে হজরত আমি তো ভুলে গিয়েছিলাম মাছটা তো জীবিত হয়ে সেই জায়গার মধ্যে পানির মধ্যে চলে গিয়েছে হজরতে মুসা ডাক দিয়া বলে বাবা আমরা তো এই জায়গাটাই খুঁজতে ছিলাম চলো চলো আর দেরি করা যাবে না আমরা ওই রাস্তার মধ্যে রাস্তা ওই ওই জায়গার মধ্যে আমাদেরকে চলে যেতে হবে ফালাম্মা যা ওয়াজা যখন তারা রাস্তা অতিক্রম করে ফেললেন যখন আপনি পাথরের মধ্যে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন আমি ওই মাসের কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম আমি ভুলে যাই নাই শয়তান আমারে ভুলাইয়া দিয়েছে আমি লক্ষ্য করে দেখলাম ওই মাসটা এমন ভাবে আশ্চর্যজনক ভাবে একটা ওই সাগরের মধ্যে সুরঙ্গ পথ তৈরি করে যাওয়া আরম্ভ করে দিল হজরতে পয়গম্বর মুসা বললেন মা কুল্লা আমরা তো ওই জায়গাটায় তালাশ করতেছিলাম রে বাবা তারা যেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন আবার সেই পথের মধ্যে ফিরে আসলেন আস্তে আস্তে এক পর্যায়ে ওই জায়গার মধ্যে যখন আসলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমার সেই বান্দা হজরতে খিজির কে পেয়ে গেলেন জোরে বলি সুবাহান মনির <laughs> সবাই আমরা মহাব্বতের সাথে পড়ছি সবাই <laughs> হবিবি 
মহম্মদ <laughs> كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله الله باك رب العالمين رالي شندر بار الله خوك دي شكر جل الله رب العالمين ما دبك أبتان تو دعا كوري ما يا كوري بحلو بشي حيات كدر غاية تو كوري شریل کے شست شب اللہ لکھے اللہ پاک رب العالمین ارمحان اکھوم جمعر نماز تادائی کر اللہ لکھے اما در شکول کے ترخ اور مسجد شما بے دہوار پو فک دن کورے سین اے جن نامرا شکریہ تن بلسی الحمدللہ قرآن کریم ار سورہ کحاف تھے کہ دوی ٹایات کے لات کورے چھے ار شمر مدد آرکس آیات آت سے जे आयात गुली अल्लाह रब्बुल अलामीन एक टक घोटना के अंदरीक नाजिल करें चल। कुराने करीम में जो तो गुली आयात आते, एर मुद्दे मात्रों पास शो आयात विधान के अंदरीक। दिशमुस्तो आयात एर मात्रों में अल्लाह रब्बुल अलामीन बंदा देर जन्नो विधि विधान हिजा बे नाजिल करें चल। चुरी को लेकी कर زنا کو لے کی کرتے ہو جد دھر مویدان میں مبدہ ناماز کی بھابی آدھائی کرتے ہو بیدھان کے اندرک اللہ پاک کسی حکوم نازل کرے چھے محلہ نہ پوردہ کی بھابی کرے اتتہ دی اتتہ دی ابار کسی کسی آیات آچھے جے گولی اللہ پاک رب بلالامین گھوٹو نہ اڑھ لے کرے چھے قرآن کریم تو کنو گھوٹو نہ کتاب نہ ایتا تو کیسا کا ہی نیر کتاب نہ تو ایک آنے گھوٹو نہ اڑھ لے کرنا ہو لو کیا حضور رہا خالی گھوٹو نہ بولے گھوٹو نہ دیا واس کرے گھوٹو نہ بولے پورا قرآن کریم شدو پاش کو آیات بات دیا ہے اپنی تاکان نہ ترہ شب بولی گھوٹو نہ حضرت موسیٰ گھوٹو نہ حضرت عیسیٰ گھوٹو نہ حضرت زکاری گھوٹو نہ حضرت یوسف پائے گمبر گھوٹو نہ یاکوب پائے گمبر گھوٹو نہ اسماعیل پائے گمبر گھوٹو نہ ابراہیم پائے گمبر گھوٹو نہ آدم علیہ السلام پورے قرآن کریم تے پر ایک گھوٹونا دیا اللہ پاک رب العالمین فارپور کو ریفلے چل کی جن میں قرآن تک کنو گھوٹونا کتاب نہ ہے اللہ پاک رب العالمین گھوٹونا کو لی اے جنو نازل کو رچن اے جنو قرآن ارمد دے اللہ پاک نازل کو رچن اے گھوٹونا کو لی کے اُلک کو رہا اللہ پاک بولتے چاہت چھن جا دیر مد دے شمس تو گھوٹونا کو لی گھوٹے گے سے ایبوں تا دیر گھوٹونار तुमरा सब मेरे मानुष, तुमरा तो मेरी समस्त घटना गुली तुम्हारे दर माध्यम में ना घटे, ये समस्त काज गुली जनों तुम्हारे दर दरा ना घटे, अल्लाह पाक ये जोन में विभिन्न घटना दर माध्यम में विभिन्न हवे बंदा तेरे को शतर को करें, घटना बलात पर अल्लाह पाक बोलें, इन फीजा लिखा ला आया तिल्ली उली � तो आज के आम्र जे विषय टा नियालो चुना कर बो जे घोटो ना टा का नियालो चुना कर बो ऐटी होलो हज़रों ते मूसा आले ही सलात वस सलाम इर ज़माना रख टा घोटो अल्लाह बाग सूरा एक हाफ़ेर मुद्दा आलो चुना कोरे चल ते इस सूरा एक घोटो ना मुल्ले तो आलो चु बस्तु होलो अहंकार कोरा जामे अहंकार कोरार बंदर पक्के को कौन होंगकर ऐटा माने बंदा किजो न होंगकर कर बे बंदा के तो अल्लाह हरों पूरा लमीन शब्द चाहिए ते नापाक बोस्तु शुरुले मुद्दे कतो ना कतो पानी आसे कतो नापाक बोस्तु आसे अल्लाह बाग 
সমস্ত নাপাক বস্তু দিয়ে মানুষদেরকে বানান নাই তো প্রসাব পায়খানা শরীর থেকে বের হয় এটা নাপাক আপনারা বলেন কারো শরীর থেকে যদি প্রসাব পায়খানা বের হয় তাহলে তাকে কি গোসল করা লাগবে কোরআন শরীফ পড়ার জন্য মসজিদে ঢোকার জন্য গোসল করা লাগে লাগে না শুধু অজু করলেই হয় মানুষের শরীর থেকে পুজ বের হয় রক্ত বের হয় এগুলি নাপাক কিন্তু এটা এমন নাপাক খুব কঠিন করে নাপাক না গোসল করা লাগে না শুধু অজু করলেই চল কিন্তু আল্লাহ পাক মানুষদেরকে এমন নাপাক একটা পদার্থ দ্বারা বানিয়েছেন শুধু অজু করলে হবে না গোসল করতে হবে গোসল না করা পর্যন্ত মসজিদে ঢোকে নিষেধ কোরআন তেলাবাদ করা নিষেধ সবকিছু বন্ধ এমন নাপাক পানি দ্বারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মানুষদেরকে বানাইলেন কেন মোফাসরিন একরাম বলেন কারণ মানুষের মধ্যে অহংকার আসতে পারে আল্লাহ পাক জানেন আমি মানুষের মস্তিষ্ক মস্তিষ্কের ভিতরে এমন অপশন আর ফাংশন দিয়েছি এই অপশন আর ফাংশন ব্যবহার করে মানুষ এক সময় পাখির মতো আকাশের মধ্যে উড়ে বেড়াতে পারবে বিমানের মধ্যে হেলিকপ্টারের মধ্যে করে মানুষ এক সময় কম্পিউটার আবিষ্কার করবে মোবাইল বা ফোন আবিষ্কার করবে মানুষের অন্তরের মধ্যে অহংকার এসে যেতে পারে আল্লাহ পাক রব্বুল আমিন শরীরের মধ্যে বডির মধ্যে সব চাইতে নাপাক দ্রব্য যাকে বীর্য বলা হয় মনি বলা হয় সব চাইতে নামাক পদার্থ দ্বারা আল্লাহ পাক মানুষদেরকে বানিয়ে আল্লাহ পাক এ কথাটাই বোঝাতে চেয়েছেন ও দুনিয়ার মানুষ তুমি কম্পিউটার আবিষ্কার করতে পারো ল্যাপটপ আবিষ্কার করতে পারো মোবাইল ফোন আবিষ্কার করতে পারো এই জায়গার কথা হাজার কিলোমিটার এক সেকেন্ডের মধ্যে পৌঁছতে পারে তোমার আবিষ্কৃত জিনিসের দ্বারা কিন্তু অহংকার করার কিছু নাই মূলত এটা যা দিয়েছি আমি আল্লাহ দিয়েছি তোমার এখানে অহংকার করার কিছু নাই তাকিয়ে দেখো তোমাকে আমি আল্লাহ বানিয়েছি সব চাইতে নাপাক দ্রব্য এক রকমের পদার্থের মাধ্যমে এই জন্য অহংকার এটা একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্য সাজে আল্লাহ অহংকার করবেন কোন বান্দার জন্য কখনো অহংকার এটা মানায় না আল্লাহ পাক আমাদেরকে অহংকার মুক্ত করুন জোরে বলেন আমি আরো জোরে বলেন আমি আল্লাহ পাক আমাদেরকে অহংকার মুক্ত করেন তো হজরতে মুসা আলী ইসলামের যে আলোচনাটা আজকে এখানে আলোচনা হবে এ আলোচনাটা অহংকার কেন্দ্রিক একটা আলোচনা হজরতে মুসা আলী ইসালাম একদিন বনি ইসরাইলের লোকদেরকে তার উম্মতদেরকে নিয়ে বয়ান করতেছিলেন হুজুররা যেরকম বয়ান করে আপনাদের মাঝে এরকম নবীরা তার উম্মতদেরকে এরকম বয়ান করছিলেন রসুল করিম সাল্লামের উপর আল্লাহ পাক যখন কোন আয়াত নাজির করতেন রাত্রিবেলা কোন আয়াত নাজির হলে ফজরের পরে এরকম ভাবে হুজুর সাল্লি সাল্লাম সাহাবা ইকরামদেরকে জানাতেন আপনারা দেখেন আসরের নামাজের পরে এবং ফজরের নামাজের পরে হুজুররা এরকম পশ্চিম দিক থেকে মুখ ঘোরায়া মুসল্লিদের দিকে পূর্ব দিকে মুখ হয় এর মূলত কারণটা কি রসুলে করিম সাল্লামের নিয়ম ছিল এটা সারা রাত যে আয়াত গুলি নাজিল হলো বিধান গুলি নাজিল হইতো ফজরের নামাজের পরে মুসল্লিদের মুখ হয়ে আল্লাহ রাসুল সাল্লি সাল্লাম এগুলি বলতেন আবার সারাদিন যা নাজিল হইতো আসরের নামাজের পরে মুখ ঘুরাইয়া মুসল্লিদের দিকে মুখ করে আল্লাহ রাসুল এই সমস্ত কথাগুলি বিধানগুলি আয়াত গুলি সাহাবা একরামদেরকে জানিয়ে দিতেন জোরে বলি সুহান আল্লাহ হজরতে মুসা পয়গম্বর কে ডাক দিয়া বলো পয়গম্বর মুসা যদি আপনার পারমিশন থাকে তাহলে আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই ও পয়গম্বর মুসা আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আপনাকে একটা প্রশ্ন করব হজরতে মুসা পয়গম্বর বললেন কেন করবেন না আপনার যদি কোনো কিছু জানার থাকেন অবশ্যই করতে পারেন আল্লাহর বান্দা দাঁড়াইয়া হজরতে মুসা পয়গম্বর কে বললেন পয়গম্বর মুসা আপনি বলেন তো দেখি এখন পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে বড় আলেম সব চাইতে বড় গেনিকে কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেই জামানার মধ্যে যেই নবীকে পাঠান ওই নবীকে সব চাইতে বড় জ্ঞান দিয়া ওই জামানার মধ্যে পাঠায় দেয় আল্লাহ 
এই জন্য আমি তো পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে বড় জ্ঞানী কথাটা যদিও ঠিক কিন্তু আমার আল্লাহর কাছে ভালো লাগে নাই আল্লাহ তো চাইছিলেন মুসা এ কথাটাই বলবে আল্লাহ পাকের অনেক মকবুল বান্দা আছে আল্লাহ পাকেই ভালো জানেন সবচাইতে বড় জ্ঞানীকে আমি কিন্তু বড় জ্ঞানী না এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন হজরতে মুসা আলাই সালাতু আসালামকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য হজরতে মুসার কাছে ওহি প্রেরণ করলেন আমার একজন আল্লাহ আমার একজন বান্দা আছে আমি আল্লাহ তোমার চাইতেও আরো তাকে অনেক বেশি জ্ঞান দান করেছি জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ তুমি সব চাইতে বড় জ্ঞানী না মুসাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাকে কথা বলেছেন তোমার চাইতে বড় জ্ঞানী আমি একজন বান্দাকে বানিয়েছি যে আল্লাহ এই কথাটা বলেছেন হজরতে মুসা বুঝেছে আসলে আমার ভুল হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে বলতেছে আল্লাহ তোমার যদি এমন কোন বান্দা থেকে থাকে একটু তুমি যদি চা তুমি যদি পারো আমাকে একটু ওই বান্দার ঠিকানাটা দাও আমি ওর কাছে যাব গিয়ে আমি যা শিখি নাই আমার চাইতে যা জ্ঞান বেশি তার কাছে আছে আমি তার কাছে একটু শিক্ষা গ্রহণ করব জোর বলি সুহান আল্লাহ আল্লাহ হরব্বুর আলমিন হজরতে মুসা পয়গম্বরকে বললেন পয়গম্বর মুসা আমার ওই বান্দা এমন একটা জায়গার ভিতরে আছি ওই বান্দার কাছে গেজাইতে হইলে সাধারণ কোন কাইফিও তার নিয়ম অনুযায়ী যাওয়া যাবে না বিশেষ একটা পদ্ধতিতে ওই বান্দার কাছে যাইতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে পয়গম্বর মুসা বললেন আল্লাহ আমি কিভাবে ওই বান্দার কাছে পৌঁছব তার ঠিকানা কোথায় আমার একটু জানায় দেয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আয়াত নাসিল করে দিলেন পয়গম্বর মোহাম্মদুর রসুল্লাহ প্রতি হজরতে মুসার ঘটনা আলোচনা করা হচ্ছে আল্লাহ বলে হজরতে মুসা কে বললেন মুসা আমার ওই বান্দা থাকে দুই সমুদ্র যেই জায়গার মধ্যে গিয়ে একত্রিত হয়েছে সেই জায়গার মধ্যে আমার ওই বান্দা থাকে পানির মধ্যে থাকে দুই সমুদ্র এক জায়গার মধ্যে একত্রিত যেখানে হয়েছে সেই জায়গার মধ্যে এই দুই সমুদ্র কোন দুই সমুদ্র মুফাসিরিন একরাম এ নিয়ে আবার অনেক কথা লিখেছেন কোন কোন মুফাসিরিন একরাম বলেন এটা হলো রম এবং পারস্যের দুইটা সমুদ্র আবার কেউ কেউ বলেছেন এটা আফ্রিকার দুইটা সমুদ্র আছে আফ্রিকার দুইটা সমুদ্র এই দুই সমুদ্র যেখানে গিয়ে মিলিত হয়েছে আমার বান্দা সেই বান্দাকে তুমি সেখানে গিয়ে পাবা সেই বান্দার নাম হলো হজরতে খিজির জোরে বলি সুভান একজন বাদশা ছিলেন যার নাম হলো বাদশা জুলকর নাইন এই জুলকর নাইন যখন সংবাদ পাইলেন খবর পাইলেন আবে হায়াত যে পান করতে পারবে মানে হায়াতের পানি যে পান করবে কোনদিন আর মৃত্যু হবে না মৃত্যু ঘটবে না বাদশা জুল করে নাই হজরতে মুসার ঘটনার পরেই আল্লাহ পাক সে জুল করে নাইন বাদশার আলোচনাও করেছেন এটা বলার সুযোগ হবে না আজকে তাই হজরতে যিনি আবে হায়াত পান করেছিলেন কেমন পর্যন্ত হায়াত পাবেন হজরতে খিজির তাই হজরতে খিজির আলহি সালামের কাছে আল্লাহ পাক হজরতে মুসাকে যাইতে বললেন যে আমার বান্দার সন্ধান হলো দুই সাগর যেখানে গিয়ে একত্রিত হয়েছে সেই জায়গার মধ্যে গিয়ে তুমি পাবা থাকি হজরতে মুসা তার খাদেমকে বললেন উনি প্রথমত খাদেম ছিলেন পরবর্তীতে আবার নবু নবুতি আল্লাহ পাক তাকে দান করেছেন এবং হজরতে মুসার স্থলাস বিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি হজরতে ইউ সাহেব নে নুন আলহি সালাতু আসসালাম হজরত 
তার খাদেমকে বললেন আমি পথ চলতেই থাকব চলতেই থাকব যতক্ষণ না পর্যন্ত দুই সমুদ্র একত্রিত হয়েছে এমন জায়গা পর্যন্ত না পৌঁছব আও আমদিয়া হুক বা যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব তারপরেও ওই জায়গা যদি না পাই তাহলে আমি চলতেই থাকব আমার চলার ধারা কখনো বন্ধ হবে না এক পর্যায়ে যখন তারা সেই দুই সমুদ্র একত্রিত হয়েছে ওই জায়গা পর্যন্ত যখন তারা চলে গেলেন जीवित हईबे এবং এই মাসটা যেই পথ দিয়ে যাবে তোমরাও সেই পথে যাওয়া আরম্ভ করে দিবা হজরতে মুসালাম এবং তার খাতে হজরতে ইউসাহেব নেনুন দুইজনই যখন পথ চালা আরম্ভ করে দিয়েছেন চলতে চলতে এক পর্যায়ে একটা জাগার মধ্যে গিয়ে হজরতে মুসা বলে ফেললেন আমরা একটু বিশ্রাম নেই হজরতে মুসা একটা পাথরের উপর মাথা দিয়া ঘুমায়া গেলেন তার খা দেন লক্ষ্য করে দেখলেন হঠাৎ করে ভাজা মাছটা জীবিত হয়ে গেল জোরে বলি সুবান হজরতে দেখলেন ভাজা মাছটা জীবিত হয়ে গেল আমি হজরতে মুসা কে বলে দিব কিন্তু হজরতে মুসা তিনি তো ঘুমিয়ে গিয়েছেন এই জন্য ইউসাহেব নে নুন তাকে বলতে পারছেন না যখন হজরতে মুসা আলহিসাম ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে গেলেন चलते चलते किस दूर पथ जेते ना जेते हजरते मूसा क्लान्त पड़ल कारण जे जगार मध्य चादर जावा दरकार जीवित जगार मध्य पानी मध्य चले ग हजरते मुसा डाक दिया बाबा तो जगह टाइम खुजते चलो चलो दे सफर मध्य क्रांत हो पड़े जो अपनी पाथर मध्य विश्राम আমরা 
আমরা তো ওই জায়গাটায় তালাশ করতেছিলাম রে বাবা তারা যেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন আবার সেই পথের মধ্যে ফিরে আসলেন আস্তে আস্তে এক পর্যায়ে ওই জায়গার মধ্যে যখন আসলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমার সেই বান্দা হজরতে খিজির কে পেয়ে গেলেন জোরে বলি সুবহান আল্লাহ খিজির কে পাওয়া গেছে হজরতে খিজির আলাই সালাত সালাম তিনি সালাম দিয়েছে সালাম শোনার পরে হজরতে খিজি সালামের উত্তর দিয়ে বলতেছে আপনি কি বনি ইসরাইলের নবী মুসান আল্লাহ পাক তো হজরতে খিজির কে আগে জানিয়ে দিয়েছে যে হজরতে মুসা তোমার কাছে আসছে আপনি কি পয়গম বনি ইসরায়েলের পয়গম্বর মুসানা বলে হ্যাঁ আপনি কি জন্য আসছেন আমি জানতে পেরেছি আল্লাহ পাক আপনাকে এমন কিছু জ্ঞান দান করেছে যেই জ্ঞান গুলি শিখার জন্য যেই এলেম শিখার জন্য আমি আপনার কাছে এসেছি আপনি যদি চান তাহলে আপনি একটু আমাকে শিখা কল আল্লাহ মুসা হজরতে মুসা হজরতে খিজির কে বললেন কি বললেন আমি কি আপনার সঙ্গে থাকতে পারি কেন থাকবো আল্লাহ পাক যে আপনাকে সুন্দর জ্ঞান দান করেছেন আল্লাহ পাক আপনাকে যে জ্ঞান দান করেছেন এই জ্ঞান থেকে আপনি আমাকে কিছু জ্ঞান দিবেন আপনি আমাকে কিছু শিখাবেন এই জন্য আমি কি আপনার কাছে থাকতে পারি হজরতে খিজির বললেন ভাই মুসা তুমি আমার কাছে থাকতে পারবো না আমি যে কাজগুলি করবো এই কাজগুলি যদি তুমি দেখো তাহলে তুমি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বাধা দিবা কথা বলবা এই জন্য তুমি আমার কাছে থাকতে পারবা না যাও আমার সঙ্গে আমার সহবতে থাকার তোমার এরকম সুযোগ হবে হজরতে মুসা আলী সালাত সালাম বললেন সাদা জিদুনি ইনশা আল্লাহ সবেরা ভাই আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন আপনি যা মনে করছেন আসলে আমি তাই তা না আমার রাগ বেশি হতে পারে আপনি যা করবেন তাই আমি সবকিছু চোখ বুঝে দেখব কিন্তু আমি কোনোদিন আপনার কাজের মধ্যে বাধা দিব না আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন আমরা আমি আপনার কথার কখনো না ফারমানি করব না হজরতে খিজির আলাই সালাত সালাম মুসাকে বললেন কি বললেন ফাইন ইত্যাদি যদি আপনি আমার সঙ্গে থাকতে চান আমি যা করব কোন প্রশ্ন করা যাবে না কোন কথা বলা যাবে না যে আপনি কাজটা কেন করবেন কোন কথা বলা যাবে না হাতটা উহুদি সালাকা মিন হুদিক যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি আপনাকে এর ব্যাখ্যা না জানাই দিই আমি ব্যাখ্যা যখন জানাবো তখন আপনি কথা বলবেন আমার কাজ দেখে আপনি কখনো আমার কাজের মধ্যে কথা বলবেন না বাধা দিবেন হজরতে মুসা আলাই সালাত সালাম বললেন ঠিক আছে হজরত আপনি যা বলবেন তাই শুনবো তাও একটু আমি আপনার সঙ্গে থাকতে চাই সহবতের মধ্যে একটু থাকতে চাই হজরতে মুসা আলাই সালাত সালাম খিজির আলাই সালাত সালামের সহবতের মধ্যে থাকা আরম্ভ করে দিলেন জোরে বলি সুবাহ আল্লাহ হজরতে মুসা এবং হজরতে খিজির যখন পথ চলা আরম্ভ করে দিয়েছে চলতে চলতে একটা নৌকার মধ্যে তারা উঠে গেল হজরতে খিজির নৌকার মধ্যে উঠার পর নৌকাটা সঙ্গে সঙ্গে ছিদ্র করে দিয়ে দিলেন হজরতে মুসা আলহি সালাত সালাম ডাক দিয়ে বললেন ভাই আপনি নৌকাটা ছিদ্র করে দিলেন নৌকার যাত্রী যারা আছে সবাই তো এখন পানির মধ্যে ডুবে মরে যাবে হজরতে খিজির বললেন আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি আমি যা কিছু করব আপনাকে কোনো কথা বলা যাবে না যদি আপনি কথা বলেন তাহলে আপনি আমার সঙ্গে থাকতে পারবেন না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন তারা উভয়ে চলা আরম্ভ করে দিয়ে দিল যখন তারা একটা নৌকার মধ্যে আরোহিত হইল হজরতে খিজির খরা খহা নৌকাটাকে সিদ্ধ করে দিলেন হজরতে মুসা বললেন আপনি নৌকাকে সিদ্র করে দিলেন কি এই জন্য নৌকার যাত্রীদেরকে আপনি পানির মধ্যে ডুবাইয়া দিবেন আপনি অনেক মারাত্মক ধরনের একটা কাজ করে ফেলেছে হজরতে খিজির ডাক দিয়ে বললেন আলাম আমি তো আপনাকে আগে বলেছি আমি যা করব কোন কথা বলা যাবে না আপনি আমার কাজ দেখলে সহ্য করতে পারবেন না কথা বলেই ফেলবেন 
হজরত মুসা লক্ষ্য করে দেখলেন যদি আমি কথা বলি তাহলে আমাকে বের করে দিবে আমি যে উদ্দেশ্যে তার কাছে এসেছিলাম আমি তা উদ্দেশ্য সফল হতে পারবো না হজরত মুসা বললেন লা দুয়া খিদিনি বিমা নাসি তু ওয়ালা তুর মিন আমি হজরত এবারের মতো মাফ করেন এবারের মতো আপনি আমাকে মাফ করেন আপনি আমার ব্যাপারে কঠোর কোন সিদ্ধান্ত নিবেন না যা ভুল হয়েছে আর আমি কথা বলবো না আপনি যা ইচ্ছা আপনি তাই করেন আমি আপনাকে কোন বাধা দিব না কোন রকমের কোন কথা বলবো না হজরতে খিজড়ি বললেন ঠিক আছে তো বলে হ্যাঁ ঠিক আছে আবার দুইজন চট পচল আরম্ভ করে দিলেন উভয় আবার পচল আরম্ভ করে দিলেন हत्या हजरते मुसा आश्चर्य की मानुष रे बाबा हजरते मुसा बोले फिलेन कथा क्या হজরতে মুসা চিন্তা করলেন যদি আমি এভাবে কথা বলি তাহলে আমি যে উদ্দেশ্যে এসেছি আমার উদ্দেশ্যে আমি সফল হতে পারবো না হজরতে মুসা বলেন ঠিক আছে হজরত এরপরে যদি আর কখনো কোনো প্রশ্ন করি তাহলে ফালা তো সহায় আপনি আমাকে সাথে নিয়ে না এবারের মতো মাফ করেন কত বালাক মিল্লা জন্য অজর আমার পক্ষ থেকে আপনি এটা অজর হিসাবে ধরে নেন আসলে ভুল হয়ে গেছে ভুল করে ফেলেন কারণ হজরতে মুসা আলাই সালাত সালাম হল শরীয়তের লোক शिक्षा देवारजरते खिजिर आल सलाम ठीक है সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাকে আমার দরবার থেকে বের করে দিব আর সঙ্গে রাখবেন যা কিছু করবেন যা কিছু করেন আমি আর কোন বাধা দিব না হজরতে মুসা আলাই হিসালাম এবং হজরতে খিজির দুইজনে আবারও পচলা আরম্ভ করে দিলেন ফাঙ্কলাকা উভয়ে পচলা আরম্ভ করে দিলেন जमानार मध्य जे रकम भाव दोकान पाटे अभाव नहीं घर अभाव नहीं जमाना टाइम एम छा एरक पतार के पतार खाली मैदान बाड़ी घर किस अनेक दूर दूर पर दु एक चार्ट पांचा बाड़ी पावा जाए हजरते मुसा और हजरते खिजिर दुजन ही जख पथ चला आरम्भ कर दिए एक जनपद मध्य ढुके ग्रामे मध्य ढुके जानपद लोक दे के डाक दिया किस खबर दे हटात
যেই দেওয়াল দাম করে যাচ্ছিল দেওয়ালটাকে সোজা করে দিলে হযরত পয়গম্বর মুসা তাকিয়ে বলে ও পয়গম্বর খিজির ও ভাই খিজির যেই এলাকার যেই এলাকার লোকেরা আমাদের খাবার দাবার খাওয়াইতে অস্বীকার করলো আপনি কি জন্য তাদের এই দেওয়ালটা আপনি ঠিক করে দিলেন যদি ঠিক করে দিয়েছেন তাদের কাছে আপনি কি মজুরি চান তাদের কাছে আপনি খাবার দাবার চান তাদের এত বড় একটা কাজ আপনি করে দিলেন তাদের কাছে আপনি মজুরি নেন কিছু খাবার দাবার নেন হজরতে খিজরি বলল না কোন কিছু নেওয়া যাবে না হজরতে পয়গম্বর মুসা যখন হজরতে খিজিরকে প্রশ্ন করে ফেললেন হজরতে পয়গম্বর মুসা যখন প্রশ্ন করে ফেললেন হজরতে খিজরি বললেন হাজা ফেরা এটা হলো আমার মাসে এবং আপনার মাসে পার্থক্য হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আপনাকে আমি বারবার বলেছি কোন প্রশ্ন করা যাবে না আপনাকে একবার সুযোগ দিয়েছিলাম দুইবার সুযোগ দিয়েছিলাম তিনবার সুযোগ দিয়েছিলাম আপনি কোনোবারও আমার কথা শুনলেন না সুতরাং আপনাকে আর কোন সুযোগ দেওয়া যাবে না হাজা ফেরা কোবাইনি অবাইনি আমার মাঝে আপনার মাঝে পার্থক্য হয়ে গেছে আর আপনাকে কোন সুযোগ দেওয়া যাবে না যান তবে ও পয়গম্বর মুসা দ্বারা আপনি আশ্চর্য হয়ে গেছেন নৌকাটা কি জন্য চিত্র করলাম আপনি আজীব হয়ে গেছেন নিষ্পাপ সন্তানটাকে আমি কি জন্য হত্যা করলাম আপনি আশ্চর্য হয়ে গেছেন যেই এলাকার লোকেরা আমাদের খাবার দাবার দিতে অস্বীকার করল এই এলাকার লোকদের পারিশ্রমিক ছাড়া কামনে দাবারটা ঠিক করে দিলাম ও পয়গম্বর মুসায়ের কারণ গুলা কি আপনি জেনে নেন হজরতে খিজির সবগুলি কারণ হজরতে মুসা আলহি সালামকে বলে দিলেন জোরে বলি সুবাহান হজরতে খিজির পয়গম্বরকে মুসাকে ডাক দিয়ে বলে ও পয়গম্বর মুসা দ্বারা আপনি যে সমস্ত বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করতে পারেন নাই আপনি আমাকে প্রশ্ন করেছেন ওই সমস্ত বিষয়ের কারণগুলি খবরগুলি বিষয়গুলি আমি আপনাকে জানা দেই ওই যে নৌকাটা সিদ্ধ করেছিলাম কারণ ডাকি জানে কিছু লোকের নৌকা এই নৌকার মাধ্যমে তাদের দশজন পরিবারের সদস্য চলে আপনি হয়তো জানেন না নদীর ওই পারের মধ্যে একজন জালেম বাচ্চা আছে সে যদি কোনো ভালো নৌকা পায় ওই নৌকাটা তাদের কাছ থেকে সে সিনায় নেয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার জানা দিছে এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে আমি যা করেছি আপনি তা দেখেছেন এই জন্য আমি যদি নৌকাটাকে ঠিক করে দিতাম তাহলে জালেম সরকার ওই জালেম বাচ্চা নৌকাটা যদি রাস্তার ওই পাশের মধ্যে চলে যাইতো নদীর ওই পাশের মধ্যে চলে যাইতো নৌকাটা সিনায় নিত দশজন পরিবারের সদস্য কেমনে চলবে এই জন্য আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নৌকাটাকে সিদ্র করে দিলেন জালেম বাচ্চা যখন নদীর ওই পারের মধ্যে আসতে এসে দেখে নৌকাটা সিদ্র দেখা যায় এই নৌকার মধ্যে যদি আমি উঠি তাহলে আমি ডুবে যাব মারা যাব জালেম বাচ্চাটা আর নৌকাটা নেবে না এই জন্য আল্লাহ পাকে পক্ষ থেকে আদেশ হয়েছিল তাই আমি করেছি জোরে বলি সুবাহান যারা আমরা মসজিদের মধ্যে দান করব টাকাগুলি আমরা হাতের মধ্যে নেই ও পয়গম্বর মুসা আমি সন্তানটাকে বাচ্চাটাকে কি জন্য হত্যা করলাম আপনি কি জানেন যখন বড় হইত তখন তার মা বাবার সে নাফার মানি করত তার মা বাবা সন্তানের প্রতি এত দুর্বল এত দুর্বল এত দুর্বল যখন সে বড় হইত তার মা বাবাকে শিরিক আর কুফুরের মধ্যে লিপ্ত করে দিয়ে দিত আল্লাহ রব্বুল আলমিন সব কিছু জানেন তাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে ওহি প্রেরণ করে আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন এই জন্য বাচ্চাটাকে আমি হত্যা করে ফেললাম কি জন্য হত্যা করলাম জানেন আল্লাহ 
পারতাম না তো অনেক ভালো ও আল্লাহ এই সন্তানের বদৌলতে আপনি আর একটা সন্তান মা বাবাকে দেন যেই সন্তানটা মা বাবার অনেক রহম দিল হবে মা বাবা যা করবে যা বলবে তাই শুনবে এই সন্তান মা বাবার অবাধ্য হইত বড় হইলে মা বাবাকে কুফরি পর্যন্ত পৌঁছা দিত আল্লাহ বাগের পক্ষ থেকে আমি জেনেছি এই জন্য বাচ্চাটাকে হত্যা করেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই বাচ্চার পরিবর্তে তাদেরকে আল্লাহ পাক আরো নেকার একটা সন্তান রহমা <laughs> وما فعلته عن امري ذلك تعويل ما لم تستع عليه صبرا او پیغمبر اپنی ہوئے تو جانن نا ওই যে দেয়ালটা ছিল ওই দেয়ালটা ছিল দুই জন তিন বাচ্চা তার মা বাবা ছিল অনেক নেকার কিছু মালামাল ওই দেয়ারের নিচের মধ্যে রেখে গিয়েছিল আল্লাহকে বলেছিল আল্লাহ আমরা তো এন্তেকাল করব আমরা তো মারা যাব ও আল্লাহ আমার সন্তানরা যেন এই সমস্ত খনিজ পদার্থ গুলি সম্পদ গুলি যেন তারা পায় তার মা বাবা আল্লাহ আলমিনের কাছে দোয়া করেছিলেন আল্লাহ আলমিন তার নেকার মা বাবার দোয়াকে কবুল করে নিছে যখন দেয়ালটা পড়ে যাইত সমস্ত মাল সম্পদ গুলি সব গুলি বের হয়ে যাইত এলাকার লোকেরা সমস্ত সম্পদ গুলি নিয়ে নিত এতিম বাচ্চারা যখন বড় হবে তখন তারা আর কিছুই পাইত না এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন চাইলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন চাইলেন তারা যখন বালেক হবে তারা যখন বড় হবে তাদের সম্পদ তারা বের করে নিবি এই সবগুলি হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে রহমা এই যেগুলি আপনি আমাকে দেখেছেন সবগুলির বিবরণ সবগুলির কারণ মূলত এটাই আপনি আমাকে যা মনে করেছেন আমি আপনি তা না হজরতে পয়গম্বর মূসা ডাক দিয়া বললেন ভাই খিজির আমি বুঝতে পেরেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে এমন এমন বিষয়ের জ্ঞান দান করেছে যা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে দেন নাই মুফাসিরিন একরাম বলেন হজরতে পয়গম্বর মূসা যদি এরকম প্রশ্ন না করতেন যত সমস্যা যত সমস্যা আল্লাহ পাক হজরতে মূসাকে জানিয়ে দিতেন কিন্তু হজরতে মূসা ধৈর্য ধারণ করতে পারেন নাই তিন প্রশ্নের মধ্যে হজরতে মূসা লাইহি সালাম এবং হজরতে খেজিরের মাধ্যমে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে গেছে হজরতে মূসা ডাক দিয়া বলে আল্লাহ আমার ভুল হয়েছে ও আল্লাহ আমার দ্বারা অহংকারী কথা বের হয়ে গেছে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও এই জন্য কখনো অহংকার করা যাবে না অহংকার হলো একমাত্র কার গুর আল্লাহর গুর 